हेलो एवरीवन वेलकम टू लेक्चर फोर्स तो वीडियो का टाइटल देख के आपको आइडिया लग गया होगा इसमें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस और मैटर्स पढ़ेंगे पहले उसे रिलेटेड फैक्ट और फिनोमिना अंडरस्टैंड करेंगे आफ्टर दैट एम करेंगे तो अगर आपके अपकमिंग एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो अनडाउटेडली आप उसको कर पाओगे अटैम्प्ट कर पाओगे तो पहले कुछ फैक्ट और फिनोमिना समझ लेते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कार्य फलन या दहली आवृत्ति यानी कि थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेंसी या दहली तरंग दहरे क्या होता है कि बिलीव में अगर इन इनके टर्म्स हमें अच्छे से पता नहीं होते हैं कि ये क्या होता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है और होता बहुत ईजी है वो तो इसलिए फोकस करना अपना हंड्रेड परसेंट कंसल्टेशन के साथ जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है ठीक है क्या रहता है कि समझ लेते हैं एमिशन किस तरह से होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किस तरह से होता है ये अगर थ्योरी पोर्सन आप अच्छे से फोकस्ड होकर समझ लेते हो तो फिर सब सही कर लोगे आप कोई एक धातु की सतह है ठीक है ध्यान से मेरी बातों को सुनना है बस अब कुछ लिखना विखना नहीं है जब मैं बताऊँगा तब लिखना है एक धातु की सतह है अगर इससे हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे तो उनको बाहर निकालना है तो कुछ एक मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी तो वही मिनिमम एनर्जी होती है कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन तो सबसे फर्स्ट टर्म आप आगे जैसे ही क्वेश्चंस करोगे तो कार्यफलन जहाँ पे भी देखोगे तो आप परेशान नहीं होना कार्यफलन क्या होता है वर्क फंक्शन किसी धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए उत्सर्जित करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है वो कार्यफलन ठीक है ये तो नॉर्मल ही था अभी क्या है कि दहली आवृत्ति और दहली तरंग धैर्य के क्वेश्चन कैसे आप गलत करते हो वो मैं अभी बता रहा हूँ तो दहली का मतलब थ्रेस ओल्ड टी एच आर ई एस ओ एल डी तो थ्रेस ओल्ड चाहे वो फ्रिक्वेंसी हो चाहे वो वेवलेंथ तरंग धैर्य हो दोनों ही केस में अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज कि यहाँ पे क्या होता है वह मिनिमम आवृत्ति मिनिमम मिनिमम और मैक्सिमम पे ध्यान देना वह मिनिमम आवृत्ति जो मतलब जितनी कम से कम मतलब उससे कम अगर हम देंगे किसी को फ्रिक्वेंसी तो फिर वो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगी तो वह मिनिमम आवृत्ति होती है हमारी थ्रेस होल्ड आप दहली आवृत्ति अब दहली तरंग धैर्य में क्या होता है उल्टा होता है वह अधिकतम तरंग धैर्य अब ये मिनिमम और मैक्सिमम पे अभी देखना कैसे कन्फ्यूज हो गए वह अधिकतम तरंग धैर्य जिससे जो इलेक्ट्रॉन एमिट करा सके तो वह होती है दहली तरंग धैर्य थ्रेस होल्ड वेवलेंथ अभी कैसे क्वेश्चन आया था एक बार पूछा गया था एक लिथियम है लिथियम धातु है उसका आठ हज़ार एंगस्ट्रॉम है ठीक है उसका वेवलेंथ अगर इससे अधिक तरंगों का प्रकाश ठीक है उस पर गिराया जाए इस जिसका प्रकाश इससे अधिक है ठीक है गिराया जाए तो क्या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा मेरी बात ध्यान से सुनना अगर आठ हज़ार एंगस्ट्राम से अधिक वेवलेंथ का प्रकाश गिराओगे तो क्या इससे इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो आंसर था उसका नो नहीं होंगे रीज़न इज़ कि दहली तरंग धैर्य का मतलब होता है अधिकतम तरंग धैर्य मतलब उससे अधिकतम नहीं हो सकती उससे अधिकतम होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे वही केस फ्रिक्वेंसी में उल्टा होता है ये तो मिनिमम होता है और चलो आगे एम सी के थ्रू शायद आप समझ पाओ तो फिलहाल इन टर्म्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं और जेनुनली यार पेशेंस के बिना तो कुछ नहीं होगा कुछ लोगों को होगा कि डायरेक्ट एम सी क्यूज़ क्यों नहीं करा रहे हो तो रीज़न है उसके पीछे तो कुछ बातें हैं उनको आप समझ लो तो फिर अच्छे से कर पाओगे बस एक दो मैं और ले रहा हूँ उसके बाद मैं क्वेश्चन करूँगा जैसे कि आपने एक और समझ लो निरोधी निरोधी आपने वर्ड सुना होगा निरोधी विभव जिसकी इंग्लिश होती है आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल वो और समझ लो कई कभी कभी से अन सट स्टेप या कट ऑफ कट ऑफ पोटेंशियल भी डिनोट करते हैं तो ये क्या होता है याद रखना या फिर लिख सकते हो आप इस लाइन को कि ऐसा मतलब जो मिनिमम ऐसा पोटेंशियल जिससे प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाए यानी कि इलेक्ट्रो जो करंट है उस वो आपका कितना हो जाए जीरो हो जाए ऐसा विभव आप उस उसके वर्ड से भी समझ सकते हो क्योंकि इसका इंग्लिश क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब स्टॉपिंग का मतलब ये हुआ कि वैद्युत धारा कितनी हो जाए शून्य हो जाए प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाए वो विभव आपका वो पोटेंशियल आपका निरोधी विभव कहलाता है बाकी क्वेश्चन जो डी ब्रोगली का भी एक सिद्धांत था और बाकी जो भी फैक्ट है वो आगे मैं कराता चलूँगा तो फिलहाल फोटोन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कुछ होते हैं कि वो चल जाने लगते हैं वीडियो नहीं देखते हैं कि चलो ये बहुत थ्योरी बताते हैं तो आगे जैसे जैसे आता जाएगा मुझे याद मैं बताता चलूँगा क्या होता है कि अब आपने दहली आवृत्ति दहली तरंग दहरे कार्यफलन समझ लिया ठीक है फोटोन के गतिज का गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या है अब ध्यान से समझना है क्योंकि डी ब्रोगली ने एक डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या था लेमडा बराबर यानी कि तरंग धैर्य बराबर एच बटे पी था संवेग तो और एच बटे एम वी संवेग को ये भी कह सकते हैं द्रव्यमान गुड़ा बेग तो ये फॉर्मूले तो सबको बेसिकली याद रहते हैं लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे द्रव्यमान का सूत्र पूछ दिया तो कुछ नहीं कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन जो होते हैं बस थोड़े घूमे हुए होते हैं 
ई e बराबर होता है एच सी अपॉन लेमडा जहाँ पे एच प्लांक कांस्टेंट है सी प्रकाश का चाल है और लेमडा वेवलेंथ है आई थिंक ये फॉर्मूले सबको याद होंगे तो इससे कैसे द्रव्यमान का सूत्र ड्राइव करें यानी कि एम कहाँ से लाएं तो ई e यानी कि गतिज द्रव्यमान मतलब ये गतिज ऊर्जा होगी ई e, उस तो गतिज ऊर्जा मतलब हाफ एम वी स्क्वायर वी का मतलब हम उसे सी लिख दें अगर प्रकाश की आखिर वो वेलोसिटी ही तो है तो प्रकाश की चाल अगर लिख दें तो फोटोन है तो फोटोन में लाइट की स्पीड रखेंगे यहाँ पे तो एच सी अपॉन लेमडा तो यहाँ से अगर हम देखें तो एम का फॉर्मूला पूछ रहा है तो सी से सी कट हो जाएगा ठीक है तो एच और सी आपका नीचे आ जाएगा एच अपॉन सी लेमडा ये हो जाएगा एच अपॉन सी लेमडा उसके डायरेक्टली प्रपोजल हो जाएगा तो बेसिकली इस तरह से ये चाहे आप याद कर लो मास का फॉर्मूला क्योंकि ये पूछा जा चुका है तो आपके अपकमिंग एग्जाम में भी आ सकता है एच सी अपॉन लेमडा ठीक है अभी क्या है कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या है कि तरंग की तरंग धैर्य निर्भर नहीं करती यानी कि वेब किस पर निर्भर नहीं करती है तो तरंग मैं आपको बता दूं कि मास पे भी डिपेंड करती है वेलोसिटी पे भी करती है और संवेग पे मैं रिकॉल करा दूं लेमडा होता है एच यानी कि प्लांग कॉन्स्टेंट बटे संवेग ठीक है मोमेंटम और यही संवेग को हम द्रव्यमान गुणा वेग भी लिख सकते हैं तो ये वेग पे भी करेगी संवेग पे भी करेगी और मास पे भी करेगी लेकिन आपको दिख रहा है कि आवेश पर ये देखो मैं अपने ये जो क्वेश्चन है मैं लेता हूँ जो सोर्सेस हैं मेरे वो सभी प्रीवियस ईयर बेस्ड ही हैं यानी कि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आप इन, इन पे डाउट मत रखा करो कि क्या ये क्वेश्चन रिलेवेंट है तो आवेश पे निर्भर नहीं करता है ठीक है इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप आवेश वाला उस पर मार्क करोगे ठीक है डी ब्रोगली के विभिन्न कणों की तरंग धैर्य और मास दिए गए तो किस तरह से डिपेंड करता है ये भी एक थोड़ा लैंग्वेज के साथ घुमाया हुआ क्वेश्चन है तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूँ लेमडा होता है वो एच बटे अंडर रूड टू एम के ये ड्राइव होके फॉर्मूला निकलता है आपको शायद पता होगा तो इसमें क्या रहता है लेमडा जो होता है वो एम के स्क्वायर रूट के इनडायरेक्टली प्रपोजनल है ठीक है मास की और वेवलेंथ की बात कर रहा है तो अगर मास के इनडायरेक्टली प्रपोजनल है तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो पावर आधी आएगी और वो पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी यानी कि एम की पावर माइनस वन देखो किसी को लग रहा होगा कि ये बड़े बेसिक्स क्वेश्चन करा रहे हो तो मेरे यार बेसिक्स ही आते हैं पेपर में और यही आप नहीं कर पाते हो मुझे पता कब लगा जब मैं कम्युनिटी पे इतने इजी इजी से क्वेश्चन कराता हूँ और उनमें भी आप लोग गलत कर देते हो अभी मैंने रिसेंट एक क्वेश्चन कराया यार कि हाइड्रोजन नाभिक की बाउंडिंग एनर्जी बंधन ऊर्जा कितनी होगी मैंने ऑप्शन दिए माइनस का तेरह दशमलव छः इलेक्ट्रॉन बोल्ट या इसी में एम कर दिया मैंने और एक जीरो ऑप्शन दिया तो बड़ी मुश्किल से जीरो तक आप लोग पहुँच पाए जब मैंने आंसर सही बता दिया तो वाट डज इट सो यार ये शो करता है कि आप लोग अपने बेसिक्स क्लियर नहीं कर रहे हो हाइड्रोजन का जो वन एच वन होता है तीन समस्थानिक होते हैं एक वन एच टू होता है एक वन एच थ्री होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसमें इस जिसका एक समस्थानिक में नाभिक ही नहीं होता है क्योंकि वन नाभिक होता क्या है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक तो हाइड्रोजन में और ये एक वैसा भी क्वेश्चन लॉजिकल भी क्वेश्चन है आप किसी से नॉर्मली भी पूछ सकते हो साइंस स्टूडेंट से कि अच्छा बताओ गेम गेम में ऐसे पूछ सकते हो कि बताओ पूरी पेरोडिक टेबल में ऐसा कौन सा है जिसमें नाभिक ही नहीं है तो न्यूक्लियर लेस है तो हाइड्रोजन ही है उसकी बाउंडिंग एनर्जी पूछी थी आप हीम से कंपेरिजन करने लगे हो हीम की वो होती है मैंने बताया था लेकिन हाइड्रोजन की जीरो होती है याद रखना ठीक है तो किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी वीडियो को ये मत सोच एवेल्युएट किया करो कि ये मुझे आता है क्योंकि आपका रिवाइज हो रहा है दो पृथक पृथक फ्रिक्वेंसीज हैं ठीक है प्रकाश जिनके फोटोन की एनर्जीज हैं एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट और ढाई इलेक्ट्रॉन बोल्ट एक इतना कार्यफलन की धातु पर बारी बारी से आपतित किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा क्वेश्चन बहुत ही जी है अब देखो टर्म्स तो जैसे कार्यफलन हो गया या वर्क फंक्शन हो गया या फ्रिक्वेंसी हो गया ये सभी मैं आपको बता चुका हूँ अभी क्या है कि शायद मैंने आपको एक वो नहीं बताया है जो के होता है वो होता है एच फोटोन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन ये एक रिलेशन होता है इसको इक्वेशन कहो ठीक है कुछ भी कह के बस इसी से हो जाएगा जो गतिज ऊर्जा होती है वो फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन होता है अभी क्या है कि इसी से दो इक्वेशन बना लो अगर इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो ऊर्जाएं कितनी हैं फोटोन की ऊर्जाएँ एक में एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट है तो ये फोटोन की ऊर्जा होती है तो इसको हम एक माइनस इस कार्यफलन बोध केस इसमें पॉइंट फाइव है तो पॉइंट फाइव ये क्वेश्चन बने बनेगा और सेकंड केस में आपका जो फोटोन की है वो ऊर्जा है वो कितनी है ढाई तो ढाई माइनस जीरो पॉइंट करेंगे तो ये आपका दो बनेगा तो दोनों ही इक्वेशंस को जब हम डिवाइड करेंगे तो के वन बटे के टू मिल जाएगा तो के वन बटे के टू कितना मिल जाएगा पॉइंट फाइव बटे 
टू अगर इसका डबल कर दें तो वन बाई फोर आ जाएगा यानी कि जो फोटोन की गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी है वो वन इज टू फोर आ गई अभी क्या है इसी क्वेश्चन में चलो गतिज ऊर्जा पूछी थी हो सकता है वो बेग पूछ देता तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा का तो गतिज ऊर्जा और इसमें आप देख रहे हो कि वेलोसिटी जो है वो अगर वेलोसिटी से यहाँ से प्रपोजनलिटी हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा यानी कि अगर गतिज ऊर्जा एक और चार है हो सकता है आगे वेग पूछ दे तो वेग आपका एक और दो हो जाएगा ठीक है उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे या एक नौ होता तो एक तीन हो जाता तो इस तरह से आपको इसको अप्रोच करना था ठीक है और जो इलेक्ट प्रकाश विद्युत प्रवाह होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसकी पूछा जाता है खोज किसने की उसकी खोज करता है यानी कि उसको किसने इन्वेंट किया था तो हर्ट्ज ने किया था क्योंकि मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये इफेक्ट क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो आइंस्टीन से देखो आइंस्टीन ने क्या किया था उनको नोबेल भी मिल चुका है उन्नीस में आइंस्टीन को नोबेल मिला था किसके लिए प्रकाश विद्युत के एमिशन के लिए उत्सर्जन के लिए उनने सफल व्याख्या की थी उसकी उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था 1905 में फिर 21 में उनको नोबेल मिला था आइंस्टीन को लेकिन लड़के क्वेश्चन गलत कर देते हैं अगर खोज ये पूछा जाए सिंपली कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की तो आपको हर्ज ही करना है जितने भी सिलेक्शन बोर्ड हैं वो सभी हर्ज ही मानते हैं खोज करता में ठीक है वो आइंस्टीन ने एक्सप्लेनेशन दी थी वो अलग बात है आपको कन्फ्यूज नहीं होना है ठीक है और जैसे होता है जैसे व्यतीकरण की बात करें ठीक है सुनना ध्यान से व्यतीकरण हो या विवर्तन हो या फिर ध्रुवड़ हो इंग्लिश बता दूं चाहे पोलराइजेशन हो चाहे डिफ्रैक्शन हो चाहे डेविएस वो क्या होता है व्यतीकरण मुझे याद नहीं आ रहा है तो ये हो तो ये सभी क्या होते हैं प्रकाश की तरंग की पुष्टि करते हैं यानी कि डोल नेचर होता है लाइट का यानी कि ये सब तरंग वेव की पुष्टि करते हैं अब जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव हो या क्रोम्पटन प्रभाव हो कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि क्रोम्पटन प्रभाव क्या शो करता है तो या रमन प्रभाव हो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि रमन प्रभाव के अकॉर्डिंग प्रकाश क्या है तो इन तीनों ही के अकॉर्डिंग प्रकाश कण है ठीक है मॉलिक्यूल्स है इन तीनों के अकॉर्डिंग प्रकाश कण है और और ये कभी नहीं हो सकता कि एक ही उसमें प्रोसेस में वो कण भी रहे तरंग भी रहे अगर वो कोई घटना अगर तरंग की पुष्टि करती है तो वो कण की नहीं कर सकती याद रखना तरंग के लिए आपका होते हैं व्यतीकरण विवर्तन ध्रुवड़ पोलराइजेशन ये सभी और जो क्रॉम्पटर प्रभाव रमन प्रभाव ये सभी कण की पुष्टि करते हैं ठीक है ये सारी बातें भी साइड बाई साइड आपको पता होनी चाहिए अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो और वैसे मैंने जो कम्युनिटी पे पोस्ट किया था कि वो जो मास्टर वीडियो है उसका पार्ट टू आपको मिलेगा तो बस टाइमलेसनेस यानी कि टाइम की थोड़ी यार उसकी वजह से वो मैं नहीं कर पाया हूँ लेकिन आपको वो वेरी सोन यानी कि कल या परसों मिल जाएगा उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जल्दबाजी में कोई काम करके ऐसे ही दे दूँ जैसे कि मास्टर वन था कोशिश है कि उससे ही अच्छा आपका जो कंटेंट है वो मास्टर वीडियो पार्ट टू में मिलेगा अगर ऐसे पाँच मास्टर वीडियो भी अगर दे दिया आप लोगों को तो मोर देन सफिशियंट होंगे तो थोड़ा टाइम लग जाए अच्छा है लेकिन कंटेंट क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो इसलिए मैं वेट कर लिया मैंने और फिलहाल ये आपको दे दिया इससे भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं निरोधी विभव मैंने बताया था स्टॉपिंग पोटेंशियल उस पर करंट का मान कितना होगा शून्य होगा अगर बिफोर दिस नहीं किया है तो आप सोचते या अनंत होता है मैंने आपको बताया था अब निरोधी विभव समझा चुका हूँ होता क्या है तो उस पर जीरो हो जाएगा नेक्स्ट है निम्न कड़ों की गते जुड़ जाए यानी कि काइनेटिक एनर्जीज आपकी क्या है इक्वल है तो अधिकतम डेवरोगली तरंग धैर्य वाला कड़ क्या है तो इसका आंसर इलेक्ट्रॉन होगा अभी आप मैं इसको बहुत से डाउट्स आ रहे होंगे आप कम्युनिटी पे जाके स्क्रॉल करना एक हफ्ते पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया था और आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी क्या है कि मैं कम्युनिटी पे ना कि क्वेश्चन केवल कराता हूँ उसके जो कमेंट बॉक्स होते हैं उनमें ब्रीफ एक्सप्लेसन भी देता हूँ मैं इसलिए जाके वहाँ पर देखो ये सभी और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन मुझे बाद में रियलाइज होता है कि ये वाला नहीं करा पाया या जैसे सोडियम वाला एक क्वेश्चन जो मैं इसमें नहीं इंक्लूड कर पाया वो जो मैं रह जाते हैं वो कम्युनिटी पर करा देता हूँ तो वहाँ पे भी आप जुड़ जाने किसी गतिमान इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग धैर्य निर्भर करती है तो जो वेवलेंथ होती है वो किस पे निर्भर करती है इलेक्ट्रॉन के आवेश पर या उसके चक्रण पर या इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के वेग पर तो जो इलेक्ट्रॉन के वेग पर वो निर्भर करती है